La verdad es que hace mucho tiempo que quise hacer este video y hoy es el día para eso, mis amigos, es el día para eso. What's up guys, salut tout le monde. In today's video, I'm not going to speak in English. Je vais pas parler en français. Não em português, mas eu vou falar solamente en español. La tema de este video es sobre cómo aprender o mejorar tu español mientras quedarse en casa. Es muy difícil de practicar su español sin estar en un país donde la gente habla en español. Es más difícil, pero no es imposible. Hoy voy a darte mis mejores trucos para hablar en español. ¡Empezamos! Tío. ¿Está bien o no? ¡Hostia! Debe ser una broma, ¿eh? Primero truco, tienes que ser uh, busu. Busu es muy parecido a Duolingo, pero mucho mejor. Hay ejercicios para cualquiera que sea tu nivel de fluidez. Y también, al principio, hay un examen de calificación para, para ver cuál es tu, tu nivel. Así que podrías empezar um, los cursos a un nivel superior. No tienes que empezar de cero. También hay unos ejercicios en los que opciones correcciones directamente de hablantes nativos y luego puedes conversar con es estas personas en los comentarios. Al final todo eso ayuda mucho a fortalecer tu vocabulario. Sing, 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 sing. Segundo truco tiene que ser Netflix. Probablemente que ya tienes una cuenta de Netflix, pero si no es el caso, te lo recomiendo mucho porque bueno, es bastante es bastante barato, 10 libras por mes, algo así, depende de tu país, pero yo creo que vale la pena, yo creo que vale la pena. Hay muchísimas películas y series en español. Una cosa muy importante de saber es que tienes que cambiar el idioma principal de tu cuenta. Cuando tenía mi cuenta Netflix en inglés, había series que no podía verlas en español y ahora sí así que es muy importante de cambiar el idioma en las opciones de tu cuenta de Netflix la verdad es que yo practico mi español cada día con Netflix antes de irme a dormir estoy viendo una serie o una película y eso me ayuda mucho todo el tiempo que pasas en Netflix ¿Por qué no convertirlo en algo, en un ejercicio divertido? Tercer truco, conversar en español. Conversar en español. Escuchar el idioma está bien. Escribir el idioma está bien. Leer el idioma está bien. Pero hablar el idioma es importante. Es importante si te gusta hablar con la gente en la, en la vida. I mean, si no te gusta hablar con la gente, o okay. que... Ah, ok, no pasa nada, pero si quieres conversar con la gente cuando vas a viajar, hablar es bastante importante. Te voy a decir algo. No es cierto que tienes que pagar a alguien para conversar en español. Repítelo conmigo. No es cierto que tengo que pagar para conversar con alguien en español. ¿Por qué? Porque podría decir que te lo juro que hay alguien que habla español y que a él le gustaría aprender tu lengua materna, que sea inglés, italiano, francés, portugués, cualquier idioma, te lo juro, hay alguien que quiere aprender tu lengua materna. Así que la única cosa que tienes que hacer es buscar a alguien que quiere hacer un intercambio de idiomas contigo. Y mucho mejor si podéis compartir pasiones uh, similares. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo encontrar a alguien? Bueno, es bastante fácil. ¿eh? Solo que tienes que um, escribir comentarios en YouTube o la, puedes ir a Facebook, Instagram, Busu también funciona. Uh, escribir algo en comentarios, por ejemplo, hola, uh, me gusta ver películas de terror y mi lengua materna es francés y me gustaría hablar con alguien um, que, que habla en español y que a él le gustaría uh, 
um, hacer videollamadas conmigo, uh, podríamos hablar de ta, 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 cada día, 30 minutos, una hora. Y así es, y así es. Realmente no es tan difícil de encontrar a alguien porque, como te, te lo dije, hay alguien que quiere aprender tu lengua. Y eso ayudará muchísimo. Cuarto truco, Instagram. Si no te gusta leer periódicos, para ti es demasiado aburrido. Al menos, probablemente que ya tienes Instagram, un Facebook, un Twitter o algo, pero uh, lo que me gusta con Instagram es que ahora podemos seguir hashtags también. Por ejemplo, si yo sigo hashtag España, voy a conseguir contenido de España. Podría ser también uh, Colombia u otros países. Luego, si por ejemplo uh, ves un, una foto que te, que te gusta, puedes visitar el perfil y seguir la persona y también quizás intentar de hablar con esa persona. La idea de, de, de seguir hashtags en Instagram Uh, de, de español, que trata de español, es para uh, conseguir más contenido de español. Y eso está bien porque normalmente tu Instagram funciona de manera diferente, depende de dónde vives. Porque ya. Bueno chicos y chicas, es todo para hoy. Espero que este video podría ayudar a alguien. Espero. Voy a decir la verdad, uh, este video no fue tan fácil para mí porque todavía estoy practicando mi español. Uh, no, no, no soy fluente, pero espero que en un año o dos años podría decir eso. Um, pero fue muy divertido, es algo que quise hacer hace tiempo y probablemente que haré más videos uh, en español en el futuro. Así que muchas gracias para ver este video y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!